。我外婆原名叫潘百金，一九一五年她出生在苏州，呃，是苏州望族潘石恩的后代。他是中国著名的青绿山水画家，女画家里头来讲，他都是第一人了。那他呢，从小呢就是受这个艺术的熏陶，也包括弹琵琶。现在外面写的这些文章，你抄我，我抄你的，就变成他是在青楼。那后来呢，就变成妓女了，不是那么回事呃，就是我外婆的亲生母亲。去世了，在他十几岁的时候，到当时的那个书场吃饭的地方，他也有弹唱的，让他在那儿谋生。我外公跟我外婆的通过这个张伯驹父辈的一个世交孙吕安介绍，两个人相识，然后后来在这个苏州完婚的。我外公给他请了这个老师练习绘画。包梦书、齐锦溪、夏仁虎，在当时都是很有名的。他的老师就跟他讲，自古以来，这个妇女呢就没有画山水画的，因为过去妇女啊都是不出门的，基本上呢都是画一些花花草草的。这个我外公外婆成婚之后呢，他们经常也是游历名山大川。他说：“那这个东西我怎么不能画呢？”他从这个时候就是决心。画山水画，教了他，呃，不到一年，进步的相当快。张大千的这第一次看到了他的作品，当时就讲这个神韵高古，直逼唐人。他的一幅《桂林山水》，周总理去看，一看哇，这幅画颇有新意，它有道义，只有在西方绘画上面呢，才有这个光影的效果。画这个青绿山水画，最后呢都是要用金箔、真金来勾这个线条。他很多作品呢都是作为国礼送给，包括这个日本的天皇裕仁、英国的撒切尔夫人、美国的老布什。你他呃齐白石啊、胡培衡啊，然后合作的一幅画献给毛主席，没有分开过。最困难的时候也在一起。当年绑架的时候，八个月那算是最长的时间了。应该是在四一年早上，我外公去上班，被这个绑匪呢绑走了，呃，索要赎金吧，好像数目还很大，两三百万。家里没有钱，所以当时我外婆是很着急这个事情，四处去凑钱，变卖他的首饰啊，把他救出来。我外婆要画一幅画，然后肯定是要跟他先商量。我画一个什么题目的？我外公呢就给他出谋划策。我外公没事了，就叨叨叨叨叨叨走来走去，然后看一看他作画。他是买菜带着我，然后去到琉璃厂那个荣宝斋买绘画颜料啊，买纸张啊，都带着我。从小那个就是我外婆特别注重。对我们的教育，当时呢，我画了一幅山水画，然后我外公呢看了以后呢，哎，就讲这个画的不错，然后我外婆呢就是背着我外公就跟我讲，你可别翘尾巴，所以他就提醒你，让你不要去骄傲。每天早晨起来，他就拿上一块抹布，所有的家具，他都要去把它擦一遍。我外婆做西餐做得好得很，以前跟俄国人呢是亲自学过这个做西餐，很开朗的一个人。那白天呢要家里还有应酬，他作画呢就是大部分时间是靠晚上。呃，小时候都不懂，来家里来的这些人全是名人，我们这个家庭很少去说这些事情，你只有踏踏实实的去做事努力的学习。金碧青绿山水画，他虽然学的是传统，但是呢，他又不拘泥在传统当中，还在不断的创新当中。为了保护祖国的传统文化，默默的在耕耘